गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है डेरी सहकार स्कीम तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो हैं वही आपको बताया कि मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी हैं तो उन्होंने एक डेरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया है अमूल के सेवेंटी फिफ्थ फाउंडेशन ईयर पर तो ये स्कीम जो है डेयरी सेक्टर को जो है वो प्रमोट करने के लिए और स्ट्रेंदन करने के लिए लॉन्च की जा रही है पाँच हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी स्कीम में और जो आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि अब अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर आता है अब वो जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बोविन डेवलपमेंट के लिए मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोसेसिंग के लिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो कि एलिजिबल होंगी इस स्कीम के लिए तो उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो है डेयरी सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया जा सके ठीक है और जितनी भी भी ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं जो आपकी चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो स्टेट गवर्नमेंट की हो यूटी की हो या किसी भी एक तरह से डेवलपमेंट एजेंसी या आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड स्कीम्स हो जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंप्लीमेंट कर रही हैं उनको इसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा और एक तरह से एन पैसा पैसे से सपोर्ट देगा ताकि इस जो है डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंदन किया जा सके तो एन आपको पता है कि एक स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है जिसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1963 में सेटअप किया गया था तो ये ऐसे प्रोग्राम्स को प्लान करता है प्रमोट करता है जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग एटसेट्रा ये सब की जा सकती है अलग अलग नोटिफाइड कम्युनिटीज कमोडिटीज की और सर्विसेज की जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पर चलती हैं ठीक है तो ये रूरल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सेक्टर्स और जो है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज रूरल एरियाज की उन सबको सपोर्ट करता है इनकी भी अलग अलग स्कीम्स हैं एनसीडीसी की भी जैसे कि ये सहकार 22, सहकार मित्र युवा सहकार या आप पढ़ लेना आयुष्मान सहकार आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि किस से रिलेटेड ये स्कीम्स है जैसे आपको आयुष्मान सहकार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है युवा सहकार स्टार्टअप स्कीम से रिलेटेड है कोऑपरेटिव में तो ये आपको स्कीम्स थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए ठीक है सो नाउ लेट एस दिस टॉपिक इन इंग्लिश डेयरी सहकार स्कीम सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन एंड ही इज ऑल्सो द यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह जी हैज लॉन्च दिस डेयरी सहकार स्कीम एंड दिस स्कीम इज बेसिकली एमिंग टू स्ट्रेंदन द डेयरी सेक्टर इन द कंट्री and uh, ncdc the national cooperative development corporation under the which is now under the ministry of cooperation it will be providing uh, 5000 crore rupees investment to all those uh, eligible cooperatives who are working in several fields like bovine development milk procurement processing quality assurance etc so uh, currently all the schemes which are prevailing in this sector dairy sector uh, whether it is by the government of india state government ut developmental agencies or even tcs are related schemes all these will be converged and the eligible cooperatives uh, which are involved in this dairy sector will be uh, will be uh, supported by this scheme and uh, Uh, the objective is to strengthen the dairy sector okay so this ncdc which is now under the ministry of uh, corporations control it is basically a statutory corporation which was set up in 1963 through a, through an act of parliament it plans promotes uh, all such programs uh, <clears throat> which are related to notified uh, commodities and services uh, which are working or which are being implemented through the cooperative principles okay so it also provides uh, financial support to all those rural industrial cooperative sectors uh, of certain notified services uh, in rural areas like you see this water conservation irrigation etc so all those uh, rural industrial cooperative societies which are working in this sector they are also supported by the ncdc so several schemes of ncdc are also there sahkar 22 sahkar mitra ayushman sahkar yuva sahkar so all these schemes are uh, implemented by the ncdc okay so now let us the next topic which is why 12704 तो ये विशाखापट्टनम एक लीडशिप है प्रोजेक्ट 15 बी जो कि इंडियन नेवी का था आ, इसके अंदर माजगांव डॉक्स लिमिटेड जो है उन्होंने कुछ मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाई हैं ठीक है तो चार ऐसी शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जनवरी 2011 में तो उसमें से कोलकाता क्लास बन चुकी है और अब जो है ये आपको विशाखापट्टनम जो है ये जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ये बनाकर जो है वो अब ये डिलीवर कर दी गई है इंडियन नेवी को ठीक है तो अब एक्चुअली जो है इसका डिज़ाइन जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन जो कि इंडियन नेवी की ही एक डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ही बना के दिया था मैसर्स माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को और 
चार ऐसी जो है शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक तो विशाखापट्टनम मोरबुगाव इम्फाल और सूरत तो तो ये चार सिटीज़ हैं आपको पता ही है विशाखापट्टनम मोरबुगाव इम्फाल और सूरत तो इनके नाम पर ये चार शिप्स बननी है और ये जो आपकी विशाखापट्टनम है ये अक्टूबर 2013 में इसका कील तो रख दिया गया था बट इसको लॉन्च कर दिया गया था 2015 में बट अब इसकी डिलीवरी जो है इंडियन नेवी को अब मिली है उसकी ठीक है अब इसके अंदर क्या है कि ये 75 परसेंट इसके अंदर ऑलमोस्ट इंडिजनाइजेशन कंटेंट इंडिजनस कंटेंट है ठीक है अब इसके अंदर मेजर इंडिजनस वेपन्स भी लगाए गए हैं जैसे कि मीडियम रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल्स इवन ब्रह्मोस भी है इसके अंदर फिर टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर्स एंटी सबमरीन इंडिजनस रॉकेट लॉन्चर्स और ऐसे ये रैपिड गन माउंट ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिजनस वेपन्स हैं ये भी इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं ठीक है सो नाउ लेट एस यूज टॉपिक इन इंग्लिश वाई वन टू सेवन जीरो फोर सो दिस इज बेसिकली अ लीडरशिप ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी विच वॉज डिजाइन बाय द इंडियन नेवी एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ फोर सच शिप्स वर गिवन टू मैजगांव डॉक्स लिमिटेड एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन टू दिस मैजगांव डॉक एम डी एल इन जनवरी टू थाउजेंड इलेवन एंड फोर शिप्स वर टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल दीज फोर शिप्स वर नेम्ड आफ्टर द इंडियन सिटीज सो दीज सिटीज आर विशाखापट्टनम मोरमोगाव इम्फाल एंड सूरत सो द Directorate of Naval Design, which is a an in-house de design organization of Indian Navy, they designed the uh, this ship, and the construction of this ship was uh, was to be done by uh, MDL. Okay, so MDL has. Uh, Uh, laid the keel of this ship in October 2013, and it was even launched in April 2015. But now this ship has been delivered to the Indian Navy. Okay, so what is uh, good about this particular ship is that it has almost 75 percent of indigenous content. Okay, so it is also uh, installed with major indigenous weapon systems like the MR Sams or Brahmos or torpedoes. All these are the indigenous weapon systems. Okay, so now let us see the next topic, which is World Pedestrian Day. तो पंजाब की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि वो प्रपोज करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री को कि जो बर्थ एनिवर्सरी है जो गुरु नानक देव जी की जिसको गुरुपुरब कहते हैं हम उस दिन को वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे के नाम पर भी सेलिब्रेट करना चाहिए ठीक है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है ठीक है तो क्योंकि जो है गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने मैसेज ऑफ वननेस फैलाने के लिए अक्रॉस ऑल फेथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैदल चले थे उसके लिए ठीक है बहुत ट्रैवल किया था उन्होंने फार एंड वाइड फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरीज के बीच में तो मक्का से लेके हरिद्वार फिर सलहत से लेके माउंट कैलाश तक हर जगह गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने विजिट किया था हिंदुज़म इस्लाम बुद्धिज़म जैनिज़म सारे धर्मों को के जो है अनुयायियों से वो मिलते रहे और जहाँ अब अब जो है सिखिज़म में जहाँ जहाँ पर उनकी जो आ, मेजर जो है उनके स्टॉप्स होते थे कुछ साइट्स पर वहाँ वहाँ पर गुरुद्वारास भी बनाए गए हैं तो उनकी जितनी भी ट्रैवल आइटनरी है ये सारी जो है वो डॉक्यूमेंट की गई है जन्म सखीज में ठीक है तो अब नौ कंट्रीज टोटल ऐसी हैं नाइन नाइन कंट्रीज हैं जो आज के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान ईरान इराक चाइना बांग्लादेश सऊदी अरेबिया श्रीलंका और अफगानिस्तान वहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी ने जो है वो अपने कंपेनियन भाई मर्दाना जी के साथ जो है वो ट्रैवल किया था और मोस्ट ऑफ द जर्नी जो थी उनकी वो बाय फुट थी इसीलिए जो है हम कहते हैं कि वो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट रेवर्ड पेडेस्ट्रियन है ठीक है तो इसीलिए जो है पंजाब की स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री प्रपोज कर रही है कि वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे भी उस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए ठीक है सो नाउ लेट एस दिस टॉपिक इन इंग्लिश वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे सो द स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब हैज प्रपोज दैट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे सो वाई वाई दिस पर्टिकुलर डे मस्ट बी सेलिब्रेटेड एज दिस वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे बिकॉज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वननेस एंड ब्रेक बैरियर्स अक्रॉस ऑल फेथ्स गुरु नानक देव जी ट्रैवल्ड फार एंड फार एंड वाइड ड्यूरिंग दी फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेंचुरीज ही ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑल मेजर रिलीजियस सिटीज एंड ही visited all such all the major interfaith sites related to hinduism islam buddhism and jainism and uh, uh, his travels have been documented in uh, janm sakhis uh, so currently uh, as per the today's frontiers he traveled in almost nine nations and all in all those locations uh, he uh, he gave the message of oneness uh, as the mode of transport was uh, not developed at that time so he 
took most of his journey on foot along with his companion Bhai Mardana ji. So that's why the state transport ministry is saying that it uh, his birth anniversary must be celebrated as the World Pedestrian Day. Okay. So now let us see the next topic which is uh, climate equity monitor. So 20 uh, jo COP26 se pehle India ne officially a website hai climate equity monitor usko endorse kiya hai. Aur is website par jo historical carbon dioxide emissions hai developed country ट्रीज के उनको शोकेस किया गया है ठीक है तो इस वेबसाइट में हुआ क्या है कि डेटा निकाल, निकाला गया है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड या क्रेडिबल सोर्सेज से तो उसके मुताबिक डेवलप्ड कंट्रीज ने कितना एमिट किया है हिस्टोरिकली 1900 से लेकर अभी तक जो है उसको कंपाइल किया गया है फिर जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी कितनी एमिशन रही है उसको भी जो है वो आप इन्होंने कंपाइल किया है और एक कंपैरिजन में दिखाया गया है कि कितना जमीन आसमान का फर्क है जो है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज की एमिशंस में ठीक है तो बेसिकली इंडिया ने जानबूझकर इसको इंडोर्स किया है एक दिन पहले सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स से पहले ताकि एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज को दिखाया जा सके कि हमारे एमिशन से बहुत कई ज़्यादा तुम ऑलरेडी एमिट कर चुके हो तो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल से आप दूर नहीं भाग सकते ठीक है तो इस वेबसाइट को डिवेलप किसने किया है एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने और नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का उन्होंने मिलकर इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है ठीक है अब इस वेबसाइट पर आप खुद भी जाकर देखोगे तो क्लाइमेट जो है आपका इक्विटी मॉनिटर डॉट इन वेबसाइट का नाम है तो उस पर आप जाके देखोगे तो आप देख पाओगे कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया या इवन चाइना हम नेट कार्बन क्रेडिट है मतलब कि हमने अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो हमने बहुत कम एमिट किया है तो हम अभी एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज बहुत एमिट कर सकते हैं ठीक है और जो डिवेलप कंट्रीज हैं उन्होंने इतना ज़्यादा एमिट किया है कि वो नेट कार्बन डेट में है अभी ठीक है तो मतलब उन, उन्होंने एक्सट्रीम जो है वो एमिशंस ऑलरेडी कर चुके हैं तो जब वो हमारे को कहते हैं कि इक्वल प्लेजेज होने चाहिए तो वो फेयर नहीं है ठीक है सो नाउ लेट एस दिस टॉपिक इन इंग्लिश क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर सो अहेड ऑफ द सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स मीटिंग इंडिया हैज़ ऑफिशियली एंडोर्स दिस वेबसाइट क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर इट इज़ मेड बाई सर्टन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड इट इज़ लिस्टिंग आउट द हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑफ डिवेलप्ड कंट्रीज सो इट इज़ बेसिकली डेटा कंपाइलेशन ऑफ डेटा Uh, by these uh, indian climate experts and this website has uh, uh, taken data from world bank and several other credible sources so they have compiled it and made it in a easier to understand format so that anyone can go and uh, on this website and see how much the developed countries have emitted in the uh, last 100 or uh, 150 years uh, or something like that like, rather i think it's uh, between 1900s to 2021 of course and uh, you can also make comparisons between the developed and developing countries so that you uh, one can understand how unfair would it be if developing countries are expected to uh, pledge equally uh, uh, or make uh, equal pledges as as compared to developed countries okay so this website has been designed by ms swaminathan research foundation along with the national institute of advanced studies of bengaluru and uh, they are this website is clearly saying it it is uh, clearly depicting in a very uh, uh, easy to understand format that developing countries are net carbon uh, uh, credit uh, net carbon credit uh, countries they have uh a uh, net carbon credit which they can rather sell uh, as compared to developed countries which are in debt if we uh, account for the carbon emissions which they have been uh, emitting historically okay so now let us see the next topic which is g20 rome summit to abhi g20 ki summit hui hai rome mein to aapko pata hai to usme kuch outcomes dekhte hain uske kya hue hain to sabse pehla to ye outcome hai ki koi time bound agree, uh, agreement hua hi nahi क्लाइमेट uh, चेंज से रिलेटेड और जो वही पुराना राग अलापा है जो आपकी डेवलप्ड uh, कंट्रीज़ हैं कि हंड्रेड बिलियन ईयर डॉलर हम पर ईयर देंगे क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए आज तक वो कभी नहीं दे पाए हैं उसका वन थर्ड भी नहीं दे पाए हैं तो <coughs> ये फिर दोबारा से एक बस रटोरिक है और इसमें ग्रेटर वैक्सीन इक्वालिटी की बात की जा रही है कि जो वैक्सीन की इक्वालिटी जो जैसे आपको देखा होगा अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कैसा बिहेव किया है आ, सारी वैक्सीन अपने पास उन्होंने आ, रख ली पहले से ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए और इवन फाइव पॉपुलेशन भी जो है अफ्रीका में अभी तक जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ शेयर 
सेल्फिशनेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है तो अब उन्होंने इसमें सिर्फ शब्दों में ये बोला है कि हम ग्रेटर वैक्सीन एक्वालिटी का जो है वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे फिर अब इसमें कहा है कि कोल प्लांट्स की कोई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं हम होने देंगे इसको एंड करेंगे लेकिन डोमेस्टिक फाइनेंसिंग हो सकती है उसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है ठीक है फिर ग्लोबल नेट जीरो का जो टारगेट है उसके बारे में बात तो की है लेकिन कोई टाइम बाउंड टारगेट नहीं दिया है कि कौन से ईयर तक जो है हम ग्लोबल नेट जीरो जो है वो अचीव करना चाहते हैं ठीक है फिर इंडिया के कहने पर जो है ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है और ज़्यादा वैक्सीन को अप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम वैक्सीन इक्वालिटी की तरफ मूव कर सकें हम पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचा सकें ठीक है सो जी ट्वेंटी जो है आपको पता है एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें ट्वेंटी लीडिंग इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइज और इमर्जिंग इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती हैं नाइनटीन कंट्रीज हैं इसके अंदर और यूरोपियन यूनियन एज अ सेपरेट सुपरा स्टेट की तरह एक तरह से पार्टिसिपेट करता है तो इकोनॉमिक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए इसको बनाया गया था तो एक्चुअली हुआ क्या कि 1997, 98 के टाइम पर जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो जी सेवन के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने को रियलाइज हुआ कि जी ट्वेंटी जो है जो आपकी मेजर इकोनॉमीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ हमको मीटिंग करनी चाहिए और फिर जब टू का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो जी ट्वेंटी जो है वो मेन इंस्ट्रूमेंट बन गया उस क्राइसिस को फेस करने का ठीक है अब प्रेसिडेंसी कैसे डिसाइड होती है जी ट्वेंटी में तो जी ट्वेंटी हर साल इलेक्ट करता है अपने प्रेसिडेंट को अब इसमें पांच ग्रुप्स बनाए गए हैं जी ट्वेंटी के जैसे ग्रुप वन टू थ्री फोर ठीक है तो इसमें से जैसे आप देखो आप इस बार ग्रुप फोर में इटली जो था वो इस बार का प्रेसिडेंट था ठीक है रोम में हुई ना समिट तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ग्रुप फाइव की बारी है उसमें से कंट्री एक है इंडोनेशिया तो नेक्स्ट इसका नंबर आया है तो इससे नेक्स्ट जो है वो दोबारा से ग्रुप वन की तरफ चली जाएगी प्रेसिडेंसी और इसमें से जिसका भी नंबर होगा नेक्स्ट नंबर होगा आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स का है तो उनके पास ये प्रेजिडेंसी आ जाएगी ठीक है सो तो ऐसे ही चलता रहता है फिर उसके बाद ग्रुप वन में से कोई एक मेजर कंट्री को उठा लिया जाएगा उसको उसके पास प्रेजिडेंसी आ जाएगी ठीक है सो ऐसे ही चलता रहता है ठीक है सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश जी ट्वेंटी रोम समिट सो इंडिया हैज पुश्ड फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द जी ट्वेंटी समिट सो वट आर द आउटकम्स ऑफ दिस समिट सो एक्चुअली नो टाइम बाउंड एग्रीमेंट्स वर साइंड और मेड बाय द लीडर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड द ओल्ड रेटोरिक ऑफ प्रोवाइडिंग वन हंड्रेड बिलियन डॉलर पर ईयर टू काउंटर क्लाइमेट चेंज वॉज मेड बाय द developed world okay so it is also talking about greater vaccine equality to fight the covid-19 pandemic so you know that how uh, the developed countries behaved how they entered into uh, pre vaccine developmental uh, at the pre vaccine developmental stage in, uh, with the uh, the vaccine manufacturers how they entered into uh, contracts with them and they assumed all the vaccines for themselves they are even given booster shots at a time when africa has not vaccinated or more than 5% of its population okay so now they are uh, coming up with another rhetoric that we will ensure that there will be greater vaccine equality okay so there is another uh, Uh, topic which they have discussed that about uh, ending international financing for new coal power plants okay so they have talked about international financing but they have not made any mention about domestic commitments okay so uh, it is it is like saying that us will not finance any new coal plants in other countries but about uh, but in their own country they are free to do so because they have not made any commitments regarding that okay so <clears throat> there is also a talk about global net zero but no particular target or particular year has been decided as to when the world will achieve the global net zero targets okay so another thing about uh, uh, global vaccine equality is that uh, they the the g20 is saying that they will uh, pursue the recognition of more vaccines by the who so that more and more vaccines can be provided to the world uh, like you know that who is uh, indulging in straight forward political uh, uh, slug fest regarding the recognition of uh, co vaccine uh, when they recognized the other vaccines they didn't ask for so many of the proofs or evidence as compared to the the one they are asking from co vaccine developers okay so it is about politics that, that uh, who is engaging with india and in, with respect to co vaccine so anyways so what is this g20 so it is an international forum of uh, 
20 leading industrialized and emerging economies uh, consisting of 19 countries and one supranational organization that is the European Union. So it is a forum of economic, financial and political cooperation and it was founded in uh, 1999 when the G7 finance ministers realized that the Asian financial crisis uh, necessitates the establishment of 20 industrialized uh, major economies and that's why they established this G20 finance ministers and central bank governors meeting in 1999. Uh, so this uh, G20 became the main instrument uh, to face the crisis in uh, 2008 financial crisis also. Since then it has become the main instrument to address the not just the financial uh, and economic issues but political uh, issues of the world also. Okay. So about the presidency of G20, it rotates amongst the these five groups. So like you know that uh, from the fourth group, Italy was the, uh, the latest president uh, of G20. Now the presidency has shifted to group five and now Indonesia has become the <coughs> president of the uh, G20 for the next year. Rather, it has already started now. So this rotates. The presidency rotates from these five uh, amongst these five groupings. So now, uh, after Indonesia, the presidency will go to the first group, and uh, most probably, I think, uh, United States will be the next president of G20 after Indonesia. Okay. So now, let us see the next topic, which is Indus River Dolphin. So now, जो है पंजाब में सेंटर का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है इंडस रिवर डॉल्फिन जो है उसका सेंसस किया जाएगा ठीक है तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि कितनी जो है आपके इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो आपके इस पे पंजाब स्टेट में जो है वो पाई जाती हैं ठीक है तो अभी हुआ क्या क्यों ये सेंसस करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो वैसे तो इंडेंजर्ड है और अभी तक ये बिलीव किया जाता था कि जो डॉल्फिन है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही एंडमिक है ठीक है लेकिन 2007 में हमने ये देखा कि जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो पंजाब के हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पाई गई और जो है लोअर ब्यास रिवर है वहां पर भी इनको देखा गया एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को ठीक है तो पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और जो है डब्ल्यू इंडिया ने जो है वो ये डिसाइड किया कि इसके बारे में और रिसर्च करेंगे और 2019 में इवन स्टेट एक्वेटिक एनिमल का टैग भी मिल गया पंजाब में इंडस रिवर डॉल्फिन को तो अब सेंटर ने डिसाइड किया है कि इसका हम सेंसस करके जो है हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो पाई जाती हैं ठीक है तो इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा तो ये वन ऑफ द वन ऑफ द फोर रिवर डॉल्फिन स्पीशीज हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ फ्रेश वाटर में गुजारती हैं ठीक है तो सेकंड मोस्ट एंडेंजर्ड फ्रेश फ्रेश रिवर फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है ये और 1800 के आसपास जो है ये पाकिस्तान में है और अभी हमने 10 के करीब जो है 8 से 10 जो है वो ब्यास रिवर में भी हमने ये इंडस रिवर डॉल्फिन देखी है ठीक है तो इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और साइंटिफिक नेम तो आपको पता है प्लेटेनिस्टा माइनर ठीक है सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश इंडस रिवर डॉल्फिन सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट इन पंजाब टू map the Indus river dolphin in the state uh, so a census will be conducted for that uh, earlier uh, it was believed that these dolphins were endemic to Pakistan but in 2007 it was found that a viable population of the Indus river dolphins uh, is also uh, present in Punjab's Harike wildlife sanctuary and lower Bias river so since then Punjab's department of forest and wildlife Pre preservation has partnership uh, has partnered with WWF India to map its current distribution, habitat use and population abundance. So e even in 2019, the, the state of Punjab declared Indus River Dolphin as the state aquatic animal of Punjab. And they are focusing upon not just protecting uh, the dolphins, but their natural habitat also. Okay, so about the uh, Indus River Dolphin, it is one of the four uh, river dolphin species and subspecies in the world which spends all its life in freshwater okay it is the second most endangered uh, freshwater river dolphin its status is uh, is uh, endangered and its scientific name is platanista minor okay so now let us see the next topic which is informal sector of india so abhi sbi ki ek research report aayi hai jisme bahut hi ek uh, प्लेजेंट और रादर पॉजिटिव ट्रेंड सामने आया है कि 2017-18 के टाइम पर इंडिया में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी 52 परसेंट थी टोटल इकोनॉमी की वो अब श्रिंक होके 20 परसेंट रह गई है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर लिया है बहुत ही अच्छा ट्रेंड है ये ठीक है सो so अब ये एस की रिपोर्ट है 
इसमें कहा गया है कि uh, 2017-18 में 52 परसेंट थी हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी और अब वो 15 से 20 परसेंट जो है वो uh, जो आपकी इकोनॉमी uh, वो है उससे ज़्यादा नहीं रह गई है ठीक है अब इसमें उन्होंने देखा कि जो सबसे बड़ा सबसे मेजर चंक ऑफ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है वो पहले 97 परसेंट से ऊपर जो था वो इनफॉर्मल था लेकिन अब वो 70 से 75 परसेंट रह गया है क्योंकि हमने इंक्रीज पेनेट्रेशन ऑफ क्रेडिट कर दिया है थ्रू क्रीज किसान क्रेडिट कार्ड्स एट्सेट्रा और रियल एस्टेट भी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल एक्टिविटी का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है फिफ्टी के आसपास जो था वो कम होकर अब बीस से पच्चीस रह गया है 1.2 लाख करोड़ रुपए की जो कैश यूसेज थी उसको हमने खत्म करके फॉर्मलाइज कर दिया है तो अब फॉर्मल जो है ये इतना अमाउंट जो है वो अब फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है ठीक है अब ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है आपको पता ही है जो अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेज होती हैं ठीक है तो वो सब जो कि हायर्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं कोई कागज ही नहीं होते वो ठीक है तो अब इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है इनफॉर्मल सेक्टर में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है ठीक है तो उसमें जो आपके जो मजदूर होते हैं या जो आपके वर्कर्स होते हैं वो मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते होते हैं ठीक है सो so, अब ये देखा गया कि uh, 93 परसेंट ऑफ वर्क फोर्स जो इंडिया की थी वो इनफॉर्मल वर्क फोर्स थी 2014 के आसपास लेकिन अब ऑफ कोर्स उसमें भी डिक्लाइन आया होगा ठीक है अब एक आईएमएफ का पॉलिसी पेपर था उसमें भी ये देखा गया था कि 53.9 परसेंट जो आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी का जी था वो थोड़ा सा ही इम्प्रूव हुआ था दो हज़ार तक 52.4 परसेंट बट अब जो ये एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अगर इसके ऊपर हम बिलीव करें तो ये इतना ड्रास्टिक डिक्रीज आया है जो कि बहुत ही अच्छा है इकोनॉमी के लिए सो अब इसके अंदर और भी स्टडीज़ देखने को मिलेंगी तो हम देखेंगे कि एस की रिपोर्ट जो है वो कितनी ठीक है या क्या उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं या नहीं बट अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सच है तो फिर ये बहुत ही अच्छी एक डिवेलपमेंट है ठीक है सो नाउ लेट एस दिस टॉपिक इन इंग्लिश इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया सो रिसर्च रिपोर्ट ऑफ एस बी आई हैज सिग्नल दैट द लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया हैज डिप्ड शार्पली इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन एंड अर्लियर इन टू थाउजेंड सेवनटीन एंड एटीन इट वॉज अबाउट फिफ्टी टू परसेंट ऑफ द इकोनॉमी बट नाउ इट हैज डिक्लाइंड शार्पली टू अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द इकोनॉमी ओके सो द द डिप हैज सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो सो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट और द बिगेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड इन टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन द सेक्टर जी वी ए वॉज अबाउट नाइन्टी द नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव वन परसेंट ऑफ जी वी ए इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज अबाउट इन वॉज इनफॉर्मल but now it has declined to 70 to 75% because of several government schemes like kisan credit cards and even the real estate sector in which the informal activity was about 52.8% it has seen a decline to, uh, or a sharp fall to about 20 to 25% last year because of several reasons uh, demonetization probably was one of that or even the the expansion of uh, banking sector has been uh, 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 a boon for this uh, uh, formalization of our economy about 1.2 lakh crore of cash usage was there earlier but now it has been formalized and the impact of it is visible in uh, in this uh, particular research report okay so uh, even the imf policy paper was saying that india's informal economy did not improve significantly between 2011 to 2000 uh, uh, between 2011 and 2017 uh, it was just a marginal decline but between 2017 18 and 2020 21 we have seen uh, as per of course the report of sbi that there has been a sharp dip, uh, dip in the informal sector of india so in the next few months we would see uh, several other reports if uh, this report is true then it would be a blessing in disguise for india that uh, this informal sector is declining and formalization of sector would help us to grow even further okay so these were our topics for today we will meet next time with new topics until then goodbye and take care